ஆர்சிசி காலம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ காலம் செக்ஷனுடைய க்ராஸ் செக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள ஒரு காலமுக்கு எவ்வளோ வந்து லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு டெட்டர்மின் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அது ஃபஸ்ட்டு ஆசி காலம் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ் சைஸ் ஆஸ் ஃபோர் பாஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் டயா த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் காலம் இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டிட்டர்மைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காலம் யூஸ் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் அண்ட் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் கிரேட் ஸ்டீல் அண்ட் யூஸ் லிமிஸ்டேட் மெத்தட் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெத்து வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் டெப்த் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம் ஸோ லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ இதில் லோயஸ்ட் எதுவோ அது தான் வந்து லீஸ்ட் லேட்ரல் டைமென்ஷன் எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ஏஎஸ்சி ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இன் கம்ப்ரஷன் ஸோ அது வந்து ஃபோர் பார்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் எம்எம் டயா சொ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் ஸ்கொயர் ஸோ எயிட் நாட் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் லென்த் லென்த் வந்து எஃபெக்டிவ் லென்த் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் சப்போஸ் எஃபெக்டிவ் லென்த் டேரெக்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா ஸோ ஆயிலர் தியரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் எஃப்சிகே டுவெண்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்ஐ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலம் ப்ராப்ளம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்லெண்ட்ரஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கும் இது வந்து ஷார்ட் காலமாக லாங் காலமான்றதை ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸ்லெண்ட்ரஸ் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு எஃபெக்டிவ் லென்த் பை லீஸ் லெட்டர் டைமென்ஷன் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் ஸோ இது வந்து லெஸ் தென் டுவெல் இருக்கிறதால இது வந்து ஒரு ஷார்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் மினிமம் எசன்ட்ரிசிட்டி செக் ஒன் பண்ணணும் ஸோ லென்த் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வித் பை தேர்ட்டி ஸோ டூ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி பை தேர்ட்டி போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ விச் இஸ் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலியோட ஷார்ட் காலமாக வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் லோடு பியூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிகே ஏசி ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எஃப்ஐ ஏசி இது தான் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்வேஷன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் இன்டு கம்ப்ரஸிவ் ஏரியா அண்டு டென்சில் ஃபோர்ஸ் இன்டு டென்சில் ஏரியா ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்துக்கிறாங்க சரி சே கம்ப்ரஸிவ் ஃபோ ஃபோர்ஸ் இன்டு ஏரியா தான் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து காங்கிரீட் பார்ட்டு தனியாக கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் காங்கிரீட் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் இன் கம்ப்ரஷன் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இன் கம்ப்ரஷன் ஸோ இது தான் வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெத்தாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து கிராஸ் ஏரியாவில் ஸ்டீல் ஏரியா செப்பரேட் பண்ணணுமா கிடைக்கும் ஸோ கிராஸ் ஏரியா வந்து டூ ஃபிஃப்டி இன்டு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்டீலோட ஏரியா எயிட் நாட் ஃபோர் இது செப்பரேட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியா ஆஃப் காங்கிரீட் ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அல்டிமேட் லோட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டனில் கிடைக்கும் செவன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் ஸோ தட் இஸ் செவன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோ நியூட்டன் இதுதான் நம்ம காங்கிரீட்டினுடைய சாரி இந்த காலமுடைய அல்டிமேட் லோட் கேரி கெப்பாசிட்டி இதே சேஃப் லோட் வேணும் அப்படின்னா டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது பெர்மிசிபிள் லோட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் இது வந்து அல்டிமேட் லோட் காலமில் பர்மிட் பண்ணக்கூடிய லோட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா எவ்வளோ வருமோ அதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் லோட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் லோட் பர்மிட்டட் ஓவர் திஸ் காலம் தேங்க்யூ